Assalamualaikum dan salam sejahtera So, hari ini cikgu nak fokuskan kepada lesson asexual reproduction Untuk mengetahui karakteristik of asexual and sexual Cikgu dah letakkan dekat link di bahagian bawah description Iaitu link kepada video sexual dan asexual So, untuk hari ini kita akan lihat 5 groups of asexual reproduction. So, to learn about this topic, I need you to turn to page 95 of your textbook. Iaitu yang terdiri daripada page ni. Hmm, okay. So, from your textbook, we have 5 groups which is binary fission, body, regeneration, spore formation dan juga vegetative reproduction. Alright, we go to the first group which is binary fission. Binary fission is the division of a single parent cell into two daughter cell. So, before I proceed, cikgu nak explain what is parent cell, what is daughter cell. Parent cell is the individual yang lama. Maksudnya, individual yang lama yang nak menghasilkan individu baru. Individu lama kita panggil parent cell. Individu baru kita panggil daughter cell. So, based on binary fission, dia kata... Is the division of a single cell parent, alright, into two daughter cell. Contoh dia bagi dekat sini is a low class organism which is amoeba, paramecium and bacteria. So, you boleh tengok dekat situ, alright. This is a parent cell. So, division of the parent cell akan masukkan two daughter cell. So, this is a binary fission. Okay, so now kita pergi kepada second group which is budding. Alright, budding is the process of forming a bud on the organism body. What is a bud? Bud ni tunas, tunas baru. Alright, and the second point, a bud starts off as a swelling. Maksudnya tunas tu dia akan membengkak dulu daripada badan organism yang lama tu. Then it will develop and break off as a new young. Selepas dia dah membengkak, dia akan develop, after dia develop, dia akan break off daripada badan organism lama lalu membentuk new yang organism baru. So, berdasarkan contoh dalam buku teks, dia bagi iaitu hydra dan juga yeast. So, kalau you tengok dekat sini, alright, ini adalah organism lama, alright, dia akan tumbuh bud dulu, alright, dia membengkak and then dia develop, kemudian this new bud ni, dia akan break off and then form a new yang, alright, sel yang baru ok, seterusnya kita tengok kepada regeneration alright, untuk regeneration occurs from the ability of the fragments of some organism to grow and develop into completely new individual ayat yang paling penting yang I want you to gariskan is ability of the fragments ability of the fragments alright, kita tengok contoh dulu Contohnya adalah starfish, alright, planaria. Maksudnya apa ni? Regeneration, penjanaan semula. Penjanaan semula ni, alright, katakanlah eh, you punya planaria, contoh yang daripada dalam buku teks ni, kata you punya planaria ni tiba-tiba terpotong, terbentuk dua bahagian, which is two fragments. Setiap fragments ni, dia akan membentuk new individual yang baru. Special kan? So, kata kalau planaria ni terbelah kepada 10. So, dia akan form kepada 10 individu yang yang baru. Okay. So, now kita pergi kepada group yang keempat which is spore formation. Alright. For the first point, dia cakap spore formation is the process of producing spores in the sporangium. Tolong gariskan perkataan producing spores and sporangium. Alright. Spores tu spora lah. Alright. Spora habuk-habuk kecil. Alright. Spora. Sporangium adalah apa? Sporangium ni adalah like a bag. Like a kantung. Like a bag lah. Di dalam bag tu, di dalam sporangium tu adanya spores. Ada spora. So, we go to the second point. Second point cakap. After the sporangium breaks, apabila sporangium, cik kata bag yang ada spores tadi tu breaks, pecah, the tiny and light spores get scattered by the wind. Alright, spores kita kan kecil-kecil, halus, kemudian ringan. So, setelah sporangium pecah, spore itu terdedah, dia akan dibawa oleh angin. 
and then third point when they land on a moist place they grow into new plant so let's say dia bagi kat sini fern dekat fern ni kan ada spores alright so apabila spores ini terdedah kepada angin dan dia jatuh atas tanah dan apabila dia jatuh atas tanah dia ada suhu yang betul dia ada cukup air alright dia akan terbentuk individu baru ok so kita pergi kepada a sexual reproduction yang terakhir which is vegetative reproduction so vegetative reproduction is a method of producing new plant from a vegetative part of a plant except the flower alright vegetative part dia ada tiga bahagian can you please refer to the page 96 alright kita ada three vegetative part which is root stem and leaf Mm. Alright So Root, stem and leaf ni Alright Like root Dia bagi contoh dekat situ Example is Your carrot And your sweet potato You ambil root Kemudian you tanam And what happen This root will Grow as a new plant Kemudian contoh seterusnya Is stem Stem dekat sini Dia bagi potato Which is underground stem Grass Which is runner dan juga onion which is bulb contoh macam bawang kita ambil bawang kita tanam bawang nanti bawang tu akan produce a new bawang a new onion cik membawang je kan macam-macam bawang ni alright so the last part of vegetative is a leaf contoh dia bagi bryophyllum and juga begonia di mana you cuba tengok bryophyllum akan tumbuh plan-plan kecil kan leaf-leaf kecil leaf-leaf kecil di hujung berophyllum tu so this new leaf ni akan Grow as a new plant Okay So itulah sahaja Five types of asexual reproduction Untuk mengetahui karakteristik of asexual Cikgu dah letakkan dekat link description dekat bawah Alright Tentang revision berkaitan dengan sexual and asexual So jangan lupa macam biasa Untuk subscribe Dan juga untuk share video ni Kalau bermanfaat Dan jangan lupa untuk follow next video seterusnya Yang akan cikgu sediakan nanti Selamat mengulang kaji Stay home, stay safe Assalamualaikum dan salam sejahtera Bye